à, Rất là cảm ơn bà đã nhận lời mời tham gia phỏng vấn của chúng tôi ngày hôm nay ạ à, Xin chào chú Quyền <cười> Xin chào chú Quyền <cười> Xin chào quý thân giả Khi ông nà nâng gốc Nhiều cái gì cũng có 여기 베트남에 온 지는 정확하게 1993년 10월 달에 왔습니다. 아, 베트남을 와 보니까 처음 와 보니까 이 공항에 내려 보니까 아주 시골 같은 그런 분위기였었어요. 그래서 어, 나도 이제 농촌 출신이기 때문에 베트남이 그이 공항에서 탁 내리는 순간 그 더운 바람과 또 냄새 베트남 냄새가 나는데 아주 좋은 냄 저한테는 아주 그래서 아 여기가 내가 아 봉사하면서 이렇게 좀아 그런 목, 삶의 가치를 이룰 수 있는 땅이겠구나 이런 느낌을 받고 왔어요 어 그렇게 하고 어 와보니까 어 말도 안 통하고 어, 차도 없고 그때는 시클럽은 많이 있었어요 차도 많지 않고 근데 그러한 사실을 한국 그 총영서관에서 아시고 저한테 그 한국 학과를 어, 대학교에 만들면 은 가르치는 봉사를 할수 있느냐 이런 제안이 들어와서 저는 아 이게 내가 봉사할 수 있는 일이겠구나 이렇게 해서 어, 동의를 하고 한국 총영서관 도움 그, 도움을 힘입어서 아, 그 당시에 그 인문사회과학대학에 한국학과를 처음으로 만들어서 94년도 9월 달에 처음으로 한국학과 신입생들을 모집하게 됐었어요. 아, 그 당시에는 이 베트남에 한국어라는 말이 없었고 대신에 띵, 쥬, 띵, 조선어라고 그렇게 표현이 됐었어요. 아, 그래서 이제 처음으로 이제 아내와 함께 제가 한국 학과를 만들어서 커리큘럼을 다 만들고 또 가르치기를 시작했는데 그때부터 어, 띵, 쥬, 띵이 아니고 띵, 한국 이렇게 됐었어요. 그래서 지금도 아주 크게 보람을 느끼고 있습니다. 그 부분은. 학생들이 한 클래스가 제가 기억하기로는 33명이 들어왔어요. 아, 저는 베트남어를 모르고 또 학생들은 한국어를 모르니까 처음에는 영어로 가르치기 시작했어요. 그래서 제가 영어로 가르치면 은 학생들이 영어를 듣고 한국어를 배우고 그 다음에 저는 학생 단어를 하나하나 가르치면서 아, 이것이 베트남어로 무엇인지 그래서 저는 또 베트남어를 배우고 지금 생각해 보면은 지금도 그 33명의 학생들 이름과 고향과 얼굴 그런 것이 다 기억이 날 정도로 저는 그 학생들을 너무 좋아했고 사랑했고 또 학생들도 저를 너무 좋아했고 잘 따랐기 때문에 지금 생각해 봐 아주 행복한 시간이고 의미 있는 시간이었다 이렇게 생각을 해요. 예, 지금도 그 카카 여러 가지 그, 그 인터넷이나 페이스북이나 또 카카오톡이나 이런 것을 통해서 그 우리 자, 그 학생들의 아기들까지 사진도 다 보고 이렇게 한 가족처럼 이렇게 잘 통신하면서 지내고 있어요. 어, 지금 이제 기억하기로는 이래인 어, 어, 94년 럭 진모이트 그리고 이외인 럽진모의 람까지는 정확하게 잘 기억을 하고 있고 막 럽진모의 싸우 또 조금씩은 기억이 나요 왜냐하면 가르치다 그때는 갔기 때문에 그 지금처럼 그 제가 베트남에 처음 오게 된 것은 어떤 돈을 벌기 위해서 어떤 사업을 하기 위해서 온게 아니고 나의 삶의 가치가 작은 것이지만 좀 아, 베트남하고 한국하고 사이에 좋은 관계가 됐으면 좋겠다. 그렇게 그런 목적으로 처음 오게 됐고, 어, 그래서 베트남을 좋아하게 됐고, 이제 여기까지 오게 됐습니다. 저도 
가르치면서 한국어를 잘 가르치기 위해서 베트남어를 열심히 공부해야 되겠다. 또 처음에 학생들을 가르칠 때 강의실에 들어갔을 때 학생들이 다 일어나서 정말 놀랐는데 한국은 동방 예의지국이라고 하지만 아 베트남은 한국보다 더 예의가 바른 학생들이 있구나 하고 깜짝 놀라서 그 조선일보라는 한국 신문이 있는데 거기에다가 아, 베트남의 예절 어, 제가 사실은 여러 나라를 가봤어요 그런데 베트남에 딱 오니까 아 여기가 내가 봉사해야 될 나라구나 이것을 공항에서 느끼게 됐었어요 그리고 제가 베트남에 도착하기 전까지는 책이나 이런 자료들이 많지는 않았지만 그때 보면 은참 사람들이 그 전쟁 이후였기 때문에 많이 각박하고 막 힘들게 살겠구나 이런 생각을 하고 왔는데 와서 보니까 시골 우리 고향보다 더 사람들이 마음이 좋고 또 아주 이렇게 푸근해 보이고 그런 인상을 받았어요. 그래서 아 여기가 참 좋은 곳이구나 이런 생각을 가지고 있고 지금도 그 마음은 변함이 없어요. 아 저는 그 베트남에 딱 도착하니까 아, 과거와 현재가 공존하는 것처럼 느껴졌습니다. 그래가지고 약간 시골스러운 모습과 또 현대적인 모습이 결합되어 있어서 굉장히 매력적인 나라로 느껴졌어요. 할수 있는 음식이 첫째로 짜요. 그 다음에 음, 파도 한번 만들어 봤습니다. 그 다음에 이게 고이군, 고이군, 그 다음에 반미는 우리 아이들이 너무 좋아하는 음식. 예를 들어서 우리 아들이 둘이 있는데 아, 작은 아들은 이제 프랑스에서 박사를 받고 미국에서 그 연구원으로 있는데 지금도 전화해 보면은. 베트남 음식 중에서 뭐 먹고 싶냐 하면은 베트남 말로 반미가 먹고 싶다고 <웃음> 그 다음에 고위권 먹고 싶다고 그래요. 그래서 어렸을 때 베트남에서 자라서 우리 아이들도 베트남을 한국처럼 고향처럼 그렇게 그리워하고 또 어떨 때는 아 먹고 싶다고 포 먹고 싶다고 그래서 미국에서 포 가면은 베트남 포하고 맛이 다르니까 베트남에 와서 먹고 싶다고 그렇게 애들도 베트남을 많이 좋아해요. 주로 음식이나 음식은 한국식으로 해 먹고 있고 그 다음에 베트남도 뜻이 큰 명절이기 때문에 그 공원이나 주변의 장치가 너무 아름다워서 그런 장치를 그 장식 같은 거 구경하러 나가고 그렇게 했습니다. 음. 날씨가 따뜻해요. 음. <웃음> 베트남에서 제일 좋아하는 것은 그이 이 삶의 템포가 한국은 뭐든지 빨리 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 해야 되는데 베트남은 좀 느슨하도 되니까 느슨하고 그 다음에 여유가 있고 아 그래서 저는 일단 베트남이 사람이 스트레스를 안 받으니까 저는 베, 베트남이 그런 면에서 하나를 좋은 점을 뽑으려면 저한테는 그 생활 환경이 한국보다는 좀 이렇게 여유 있는 생활 환경이라서 좋다 이 생각을 합니다. 어, 베트남은 아, 저의 제2의 고향이다 이렇게 얘기할 수가 있겠습니다. 그 다음에 저는 아, 마찬가지로 제2의 고향이라고 생각하지만 이게 어떤 생동감? 막 발전해가는 어떤 그런 느낌을 제가 받고 있습니다. Rất là cảm ơn cái những cái chia sẻ rất là chân thành và thú vị vừa rồi. Anh của ông bà, à và chúc mừng sinh nhật kính chúc mà ông bà cực nhiều sức khỏe, cũng như là tiếp tục có được